Bueno, Rosario Arámbula, me queda medias contigo. Seguimos, viste que salía la claridad, ¿vale? Eh... <coughs> Dice, vamos a ver, hola Benito, usted me dijo que Andrés me va a llamar, ¿cómo debo tratarlo? ¿Me apoyará económicamente? Se le quitará lo de orgulloso, vuelvo. La primera carta que viste fue la claridad, ¿vale? Eh, seguimos, Rosario Arámbula. A ver, la claridad. Andrés te, te va a llamar como debo de tratarlo. Aquí te, ya, te sabe la, pro, la productividad, que eso quiere decir... <coughs> Perdona, Rosario Arámbula, porque aquí hay un acalismo horrible hoy. ¿Cómo debe de tratarlo? Te apoyará, porque la productividad habla de dinero, ¿vale? Habla de dinero, de apoyos económicos, ¿sabes? Y eso es muy bueno. A ver, el resurgimiento, emociones y sentimientos del pasado, él tiene que cambiar, ¿vale, cariño? Obviamente tiene que cambiar porque aquí se le ve como que ustedes van a tener una, una conversación a nivel para quitar ese orgullo, ¿vale? Tú debes tratarlo tal y como tú eres, ¿vale? Aquí salen cosas, emociones, él tiene que reflexionar porque su orgullo o es una distorsión de un problema que tiene él, que tú no tienes que ver nada con eso, ¿vale, cariño? 3, 4, pero esto se hablará, ya te digo, habla una conexión entre tú y él, ¿vale? Una conversación pendiente. Aquí tienes los logros, que es muy importante, Rosario Arámbula, y un mensaje, noticias positivas, resultados positivos, concéntrate mucho en tus sueños porque tienes logros importantes, ¿Vale? Y aquí habla de magia, emoción, misterio, ¿vale? O sea que tienes unas cartas muy positivas y no te preocupes por su orgullo, porque esto una es un autoexamen que se tiene que hacer. Él, él tiene esto muy distorsionado, lo del orgullo, ¿vale? Se cree que por eso va a estar bien. Y no va a estar nada bien, va, es todo lo contrario, ¿vale, cariño? Así que Rosario Arámbula tiene... Eh, solamente lo que queda el orgullo, pero aquí veo yo una conversación que va a solucionar el tema este, ¿vale? <ríe> Sandra Fernández Bosija, muy bien, eh, aquí me habla Sandra, hola, volverá el desgraciado, dejará la putona, beso. Hola Sandra Fernández Bosija, antes te tiré las cartas, salió que, que sí la iba a dejar, pero te la vuelvo porque se cortó el vídeo. Vamos a ver. Tengo que ir viendo. De acá, debajo de la cajuela están todos los nombres para que no se vuelvan locos, ¿vale? Todos los videos. Donde pone descripción, pone los nombres y ahí ustedes pueden ver su super chat. Sandra Fernández Bosija. Hola, volverá el desgraciado, dejará la putona. Muy bien, beso. Aquí aparece el colgado, obviamente, como te dije. El emperador invertido, la imperatriz invertida. Es un sí que la dejará definitivamente. ¿Vale? El juicio invertido. Uf, las tres invertidas, vaya carta. Ya se siente solo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siete. Vamos a ver. Aquí hay un corte total, ¿vale? Sandra Fernández Bocija, un corte total. ¿La dejará? Sí. Sí. Besitos, mi amor. A ver. Norma Luna, brujita bella, ¿qué pasa entre mi pareja y la esposa? Siento cosas raras. Hago trabajos en casa, faltará mucho para que se descubra las mentiras. Vale. Norma Luna, un besito para ti, antes también los tiré, pero me que se cortó como el vídeo, ¿sabes? Porque había poca memoria. Vamos a ver, Norma Luna, me salieron cartas especiales, como que ella ya sabe algo, ya está pendiente algo. ¿Vale? Y no faltará mucho para que se descubran las mentiras. Yo creo que ya ya sale algo. A ver. Oh, oh. 
qué carta. Sí, está la cosa muy mal, cariño. Normal una entre ellos dos. Está la cosa muy tirante, ¿vale, cariño? En cualquier momento ella está pendiente, aunque tú creas que no. Siente cosas raras porque hay tirantes entre los dos, ¿vale? Luna, luna, normal luna. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, lo que me salió antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver, aquí claro que se descubrirá, pero ella, la, las rarezas que tú ves, que te crees que eres camar contigo, no. Siento cosas raras, pero no es porque esté bien con ella, ¿vale? Porque yo conozco esta situación, hay tirante, ¿vale? Hay tirante entre la pareja. Que se descubre, ya yo creo que no tardará nada en descubrirse, porque ella tampoco es boba, ¿tú me entiendes, cariño? Y ve algo, ¿entiendes? En, en su marido que cambia, ¿entiendes? Por eso se van a descubrir antes de lo previsto todo esto, ¿vale? Normal Luna, que es lo que esperamos todo para, para que suceda lo mejor. A ver... Mira, amor eterno te sale a ti, felicidad, armonía y realización de los sueños que tú tienes pensado. Muy buenas cartas. No te creas la, la, la mujer no es tonta tampoco. Yo creo que esta sabe más que... Y ella, por eso hay esa tirantes que vi antes, ¿vale? A ver, Claudia Ortiz. Buenas, doña, ¿cómo va lo mío? En proceso. Hola, Claudia Ortiz. Vamos a ver cómo va el proceso. ¿Cómo va el proceso? Vamos a ver cómo va el proceso tuyo. Bueno, va un poquito lentito porque sale el ermitaño, pero él está pendiente ahí, uh -huh, el sumo sacerdote. Ahí no te creas, se ven cartas bastante buenas. Lo que pasa es que el ermitaño corta un poco lo que debería de... El proceso va bien, ¿vale? Porque aquí te parece el sumo sacerdote, el, el sol. Después te sale el juicio, lo que recoge del cielo, ¿vale? No debes de tener miedo. Aquí está la justicia. El juicio y la justicia, dos buenas cartas para la persona que espera, ¿entiendes? Eh, yo sé que a veces nos cuesta esperar mucho. Uy, la templanza. Acontecimientos importantes en tu vida. ¿Vale? Que vienen en camino. Eh, Claudio Ortiz, yo sé que a veces cuando sale el invitaño es como si se pararan las cosas. No están paradas, ¿vale? No están paradas, Claudia Ortiz. Simplemente... Simplemente eh, está, está todo un proceso, en camino, va bien, fíjate, juicio y justicia. El, el que siembra recoge, tú has recog y tú has sembrado bastante bien, ¿vale? Uh -huh. Claudio Ortiz, y si te ven unas cartas de encuentro, en, o sea, aquí hay una reconexión entre tú y él, ¿vale, Claudia? Ya verás que todo va a salir perfectamente bien. Vamos a ver, seguimos leyendo... Vamos a ver cómo, cómo va el coso, porque a veces se para el vídeo, espero que esté grabando bien. Sí, está grabando, está grabando bien de momento. A ver, Marceline Webb, ¿qué pasará? Uh -huh. Y el tal, no quiere volver. Vamos a ver, Marceline Webb, a ver lo que dice las cartas, si no quiere o quiere volver. ¿Vale, cariño? Marceline Webb. Ya saben, debajo de la descripción pongo los nombres para que no se vuelvan locos con los vídeos. Y ustedes ya saben, por los nombres, eh, que son los superchats que quedaron pendientes. Porque es que estoy... 
Los vídeos también ayudan mucho. A ver, Marceline Web, ¿qué pasará? 97 tú y 96 no quiere volver. Vamos a ver qué es lo que veo Marceline Web, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que te sale, mi amor? Si es verdad que vuelve o no vuelve, ¿vale? Según me digas las cartas, te digo, uy, esta persona está un poco loca. Pero te sale la estrella junto al mago. Pues mira, él dice que no quiere volver. Pues yo con esta estrella ahora lo que estás pasando, después se te renumera porque te sale la estrella y el mago. Que son, eh, ya te digo, oh, una cosa maravillosa, Marcelina, con que tú creas que no vuelve, sí que vuelve. Sí, que vuelve, es una cosa un poco extraña, pero es una combinación de arcanos, ¿entiendes? Bastante buena, ¿por qué? Porque cuando sale, eh, cuando sale la estrella dando fuerza, ¿entiendes? Junto a la carta del mago, esta combinación uh -huh, eh, habla de reconciliaciones al alegres y dichosas. Nuevas ilusiones, nuevas amistades, pero habla en sí. En fin, tú me has preguntado por esta persona, ¿vale? Eh, y en el área de nuestra vida ahora él está, se ha ido un poco loco, tal, todo eso. Pero hablan de reconciliaciones alegres y dichosas, ¿vale? Y esto te va a llenar de nuevas ilusiones, cosas súper positivas, ¿vale, cariño? O sea, que <ríe> dice que no va a volver y ya me lo contará después. Vale, cariño, ya me lo contarás porque yo veo que sí vuelve, ¿vale, mi amor? O sea, que yo lo siento, pero es lo que veo y no puedo decir otra cosa, ¿vale? Vamos a seguir. Si no quiere volver, va a volver porque habla de Marceline Webb de reconciliaciones. Loreto Moraga. Cuitiño. Hola, mi señorita. Gracias, pero... <risas> Quisiera saber cómo va mi desgraciado. Quisiera saber si ha dado vuelta, ya que no me habla. Quisiera saber si dimos a volver y si los rituales que le hago, si le llegan, por favor. Un beso, Loreto Moraga Cuitiño. Un besito. Vamos a ver si el desgraciado va a volver. Que no hable no quiere decir Loreto que no vuelva, porque hay gente que no se habla durante mucho tiempo, ¿vale? Loreto Moraga Cutillo y después vuelve a hablarse, ¿vale? Que no es nada, nada nuevo. Vamos a ver, aquí él está bastante solo, a ver, la justicia, por justicia se lo merece. Él está raro, bastante, bastante mal, ¿sabes? A todos los niveles, porque tiene la luna invertida. ¡Oh, qué hombre, por Dios! El diablo. Aquí se ve lo que es todo, la destrucción. Vamos a ver, aunque tú digas eh, que ya no te habla, él también lo está pasando bastante mal, aunque tú creas que no, ¿vale? Loreto, aunque le sale el diablo, la destrucción. Y después aparece una carta, que es la carta del sol. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hablan de reconciliación y de vuelta. ¿Vale, cariño? Eso le llega. Lo que pasa es que él está, está, está pasando ahora una situación mala, mala, mala de verdad. ¿Entiendes? Y esto es lo que quiero que mire. ¿Que habrá reconciliación? Sí. Los rituales le llega, pero vamos a ver... Eh, eh, tienes que hacérselo con un poquito más de fe, porque él lo veo ahora como disparatado, ¿sabes? Fatal. Es más, estas son cartas hasta de magia negra, ¿tú me entiendes, Loreto? Yo, de todos modos, si quieres, yo te lo miro y te hago un trabajito para ver, para limpiarle un poquito toda la porquería que le veo ahora. ¿Vale, cariño? Porque sí, le pueden llegar, pero está enfadado, está solo, no sé, le veo cartas muy desagradables. ¿Habrá reconciliación? Sí. Costará un poquito, Loreto, pero habrá reconciliación, ¿vale? A 
a Tazara García. Hola, Tazara García, mi amor. Vamos a ver. Buenas noches, buenos días, buenos días. <ríe> ¿Cómo están las cosas entre mi desgraciado y la putanga? ¿Cómo me ve con el cálculo de tiempo? Trabajo en casa, bendiciones, bendiciones. A Tazara García, un besito para ti, mi amor. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está el desgraciado y la putanga, ¿vale? Y las cosas que van a venir. Muy bien que trabajes en casa, Tazara. Eso nos va a traer muchas bendiciones, ¿entiendes? Mucha energía. Eh, a ver, mira, cómo están ellos dos. Esto ya es lo que te digo, totalmente invertida la situación. Esto no corre. Esto es como están ellos, a punto de romper, ¿vale? A Tazara García, mmm, las cosas de desgracia de la putanga van mal, muy mal. Incluso hablan de infidelidades, ¿vale? Eh, vamos a ver cómo te veo con él, ¿vale? Cariño, uh -huh. en cálculo de tiempo y todo eso. A ver, uno, dos, aquí tú con la paciencia... Con la paciencia, la carta del sol, que es el milagro que te hace a ti que con tu buena vibra él vuelva otra vez a casa, ¿entiendes? O se acerque a ti. La fuerza aquí habla de milagro, fuerza tuya. Mi madre, qué carta más bonita. Atasara. <risa> Dos, tres, cuatro, cinco. Seis, el juicio. O sea, el que siempre recoge, siempre lo he dicho hasta Sara, los trabajos se le están, se están dando muy bien. Le están llegando. El cálculo de tiempo no tardará, viene como a protegerte, ¿vale? Hasta Sara García hay una reconciliación. Eh, ya te digo, con ella está muy mal, ¿vale, mi amor? Viste las cartas que salieron, puede romper o, están rom o ya está rota esta relación, tienes que enterarte porque está la cosa pelea, pelea, pelea ¿entiendes? y en cualquier momento rompen, ¿vale? si no han roto ya hasta Sara aquí veo un acercamiento tú con paciencia recibes lo eh, a pesar de la paciencia que has tenido eh, el esperar que es lo que te marca como la suma sacerdotisa hay un avance ¿entiendes? muy positivo para ti es como recogiendo frutos de lo que has hecho ¿vale? hasta Sara García o sea que estás en buen sistema ahora así y a seguir para adelante ¿vale cariño? <ríe> te veo muy rápido con él ¿vale cariño? Eh, a veces suele eh, las cartas dependen del tiempo, vamos a ver si con el cambio de luna este bueno que viene ahora hay un avance, porque yo veo un avance bastante importante, ¿vale? Venga, Tazara, un besito, mi amor, que Dios me la bendiga. A ver, eh, Pilar Bedoya Pilar Cáncer. ¿Habrá algún avance con el papá de mi hijo en los meses a seguir? Él es Virgo y nos volveremos a ver en un mes, vamos a ver. Pilar Bedoya Cáncer. Don Santi. Sí. Mire a ver si la grabación va bien. No, porque me, es que hay teléfonos más nuevos, son más modernos. Pero... Va bien, ¿no? Ya don Santi está trabajando, buena mañana. Sí. Muy, muy bien, ¿eh? Mm -hmm. Ya esta tarde también haré un directo. Ay, qué bien. A ver, vamos a verse con el papá de mi hijo en los meses a seguir. Pilar, me doy a cáncer. Muy bien, mi amor, vamos a ver. El mago. Mm. La rueda de la fortuna. A mí me habla que sí, porque acá aquí aparece. Pero vamos a ver, uy, tenía que servir muy guapo yo cuando se lo mete algo en la cabeza. 
Eh, vamos a ver, yo creo que antes de un mes, ¿vale? Pilar Bedoya Cáncer, van a haber avances porque aquí te marca la rueda de la fortuna, la rueda de la fortuna es muy importante, ¿vale? Cariño, un besito para ti porque esto marca el movimiento de él hacia ti. Y yo creo que antes de un mes, Dios quiera que me oiga porque creo que va a ser antes de un mes, ¿vale? Pilar Bedoya Cáncer. Seguimos. Iset González. Saludos, hermoso. <coughs> ¿Se fue de nuevo con alguien? ¿Será que nunca seré feliz? ¿Qué pasará? Ayúdeme que regrese. Autorizo todo muy bien. Yo te leí en el directo, Iset González. Eh, él se fue y yo te dije que iba a volver, ¿vale? Eh, va a volver, va a volver, va a volver, pero ten cuidado con esto, y set, porque va a ser como la pescadilla eh, que se muerde la cola. Yo te voy a hacer algo hoy que te lo diga y ya yo estoy levantada en las 7 de la mañana haciendo trabajo, ¿vale? Porque me da tiempo para todo prácticamente. Eh, si estás bien... Eh, si eres bien ordenada, te da tiempo para todo, no soportor desorden. Y él va a volver, ¿vale? Pero tienes que ponerle condiciones, porque va a regresar rápido, pero igual que viene, se va, ¿entiendes? Y ahí sí que hay que atarlo y bien atarlo, ¿vale? Y se sale. Vamos a ver. Yo ya te dije que ya tu trabajo estaba en proceso desde esta mañana. Porque aquí es date cuenta que son las 2 y 10, ¿vale? Y se consale del mediodía. Y ya yo te lo dije anoche. Por eso eh, yo levanto muy temprano para hacer trabajo, ¿vale? Me gusta la luz del día. ¿Lo ves? Ahora está en estancamiento él. ¿eh? Pero vuelve el movimiento y se consale a tu casa. Vuelve otra vez. ¿Lo ves? Hay que tener con este hombre una paciencia de santo, como la tienes tú. Vuelve, pero ya te digo, tienes que... Eh, yo te, ya, te, ya te empecé esta mañana algo muy importante, ¿vale? Pero tienes que tener, tienes que tener, cuando venga otra vez, decir no, no. Aquí, si vienes, te queda y si no, yo me voy con otro hombre. Ponerle los puntos sobre las guías, ¿vale? Dice el González, porque si no va a seguir haciendo lo mismo. Y esta vez lo vamos a atar y bien atado. Vale, mi amor, un besito para ti. Sandra Morales. Hola, Sandra. Buenas tardes, doña Gregoria. Por favor, orientación. Mi relación está en la cuerda floja. ¿Qué hago? Le llega los trabajos. Está de putango. Se, solu se solucionará todo cuando. Gracias, los quiero mucho. Sandra Morales, vamos a ver qué le pasa al putango este, porque vamos, lo colgamos de los huevos, Sandra Morales, y se le va todo de golpe, ¿vale? Mete a punto ahora, ahora mismo, vamos a ver, porque los trabajos que le hace, vamos a ver si le llega. Vamos a ver, mi amor, Sandra Morales. floja, porque aquí salen las cosas ocultas, ¿vale? Y tú ahí con paciencia guardando, porque la luna y la suma sacerdotisa eh, no son cartas buenas, es como dices tú, para una relación, ¿vale? Porque aquí él oculta cosas, pero vamos, la luna no sale invertida, eso para empezar, ¿vale? Cariño, eh... Pero la combinación de lo que es la luna, que siempre son cosas ocultas, cosas así medias raritas, eh, te sale con la papisa o la suma sacerdotisa. Y hay tú tienes necesidad de pedir consejo. De todos modos, esto se va a solucionar. Yo te voy a empezar hoy mismito un trabajo, ¿vale? Eh, un, hoy mismito, fíjate, un trabajo, porque la relación esta vendrá después con paz y serenidad. Hablan también de acuerdo, 
¿vale? Que, porque si tú no llegas a un acuerdo con él, entiende, y le pone las cosas bien claras, entonces se da todo a la chimbamba. Y yo no quiero eso para ti. Así que hoy mismo, si me quieres mandar los datos, fotos, entiende, yo con todo gusto te ayudaré. ¿Vale? Sin ánimo de lucro. Pero aquí yo veo que las relaciones, él se estabilizará, se estabilizará y vendrán con paz y serenidad. Hablan también de acuerdo, ¿entiendes? De acuerdo. Pero hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale, mi cielo? Y tener sobre todo, tener sobre todo eh, el tema de, de la comunicación, porque él parece que no le entra... Eh, parece que no le entra a las cosas, ¿vale? Uh -huh. Yo te voy a empezar, ¿entiendes? Ha leído los trabajos, pero como que si dijéramos, Sandra, eh, le llega, le llegan como tarde, y hay que cortarle eso de, de lo potango, pero se, se solucionará, ¿vale? El, eh, déjale un poco de tiempo, ¿vale, cariño? Muéstrate tú también. Igual, pero no que vayas de putanga, sino sácate fotos de selfie, de eso que hacen ustedes muy maravillosos. Intentan lograr que tú también puedas estar con otro hombre perfectamente, ¿vale? Yo te voy a ayudar, Sandra Morales, un besito. A ver, eh, Rocío Bernal, sigue con ella, piensa ir a verla pronto. Vamos a ver, Rocío Bernal. Sigue con ella, piense ir a verla pronto, Rocío Bernal. No. Ni sigue con ella, ni piensa ir a verla pronto. Aquí es lo que sale. El mitad año, diablo y estrella invertida. O sea, que es lo que hay. Vamos a ver si el vídeo sigue bien. Porque hay que mirar si sigue bien. A ver, porque hay que hacer pautas a veces, a ver, así sigue bien. Ahora seguimos con más lectura. Nos hemos quedado en Rocío Bernal, ¿vale? Vean los nombres debajo de las descripciones. <coughs> 